హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు గుల్టీ డాట్ కామ్ దిస్ ఈజ్ లోకేష్ బండి సో మారుతి కార్ అంటే మైలేజ్కి ప్రసిద్ధి ఐఫోన్ అంటే అందులో తీసే ఇమేజ్కి ప్రసిద్ధి నేను కలుసుకున్న ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన ఇచ్చే వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్కి ఆయన అంటే ఆయన వల్ల వైరల్ అవుతున్న వీడియోస్కి ఆయన ప్రసిద్ధి హీస్ అన్ అదర్ దెన్ సూర్యదేవర్ నాగవంశీ హలో సార్ సో హౌ ఆర్ యూ సార్ గుడ్ గుడ్ సార్ రెండు రోజుల్లో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే మీ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని నేను అడగను బేసికల్గా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇన్ని సినిమాలు తెస్తున్నారు కదా ఏం ప్రెషర్ ఫీల్ అవట్లేదు మీరు ప్రెషర్ ఉంటుంది కానీ మీరు అన్నట్టు ఈ పొజిషన్ రెండు రోజులు రిలీజ్ వచ్చేసిన కదా ఈ పొజిషన్ వచ్చిన మాకు మాకు ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్ ఏంటో మాకే తెలుస్తుంది ఈ ఫిల్మ్తో వీఆర్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ జనాలకి మళ్ళీ ఒక మంచి సినిమా ఇచ్చారు ఈ కాంపౌండ్ నుంచి అని జనాలు చెప్తారు గ్యారెంటీ అంటే కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇవన్నీ ఎంత చేస్తుంది ఈ ఏరియా ఎంత చేస్తుంది ఇవన్నీ చెప్పలేము కానీ ఎప్పుడు సినిమా మంచిదా కాదా అని చెప్పగలుగుతాం దట్ వీఆర్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ చాలా మంచి సినిమా తీసాను అంటే సార్ అనే ఒక సినిమా అనుకున్నప్పుడు యూజువల్గా అంటే మీకు ఎంతమంది తెలుగు హీరోలు ఇన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరినీ వదిలేసి ధనుష్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ముందు తెలుగు హీరోలకు అనుకున్నట్టే మామూలుగా తెలుగు సినిమాను తిద్దామనే ప్లాన్ చేస్తాం కదా అని అనుకోకుండా అది ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అయ్యేటప్పటికి కొంచెం ఆ నైంటీస్లో సబర్బ్స్లో విలేజ్ ఇవన్నీ అయ్యేటప్పటికి సరే తెలుగు తమిళ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అసలు ట్రై చేద్దాం పోస్ట్ కోవిడ్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయినాయి కదా తమిళ్ తెలుగు ఏముంది అని ఇంకా ఆ ఉద్దేశంలో ఒకసారి ఉన్న ఒక ట్రై అవుట్ అని ఒకసారి ధనుష్ని అప్రోచ్ అయ్యాం అనుకోకుండా ధనుష్ ఫస్ట్ సిటింగ్లో నచ్చింది ఇంకా ఇట్ మెటీరియలైజ్ లైక్ దాట్ ఓకే సో యాక్చువల్గా బిఫోర్ సార్ కంటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంది ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు బయట కనిపించినప్పుడు యూజువల్గా మీ ఫ్యాషన్ సెన్స్ హ్యూగో బాస్ టీషర్ట్లు కార్ ల్యాగర్ ఫీల్డ్ బాల్మేన్ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఒక కరణ్ జోహర్ ఆఫ్ టాలీవుడ్లో మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్స్ పై ఇది కాదు అంటే ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ కరణ్ జోహర్ అంత సీన్ లేదు కానీ అయినా నేను క్యారీ చేయలేను చిన్నప్పటి నుంచి బట్టలు అంటే బాగా ఇష్టము మధ్యలో ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ దాకా ఆమె సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చి ప్రొడక్షన్ ఫుడ్లు ఈ అలవాట్లు అంటే ఆయన ఐ డోంట్ స్మోక్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ కానీ ఫుడ్ అంటే బాగా ఇష్టం ఆ వెరీ బిగ్ ఫుడ్ ఈ సో దాంతో బాగా తినేసి ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ కిలోస్ దాని తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఐ వాజ్ ఆన్ డైట్ అండ్ ఇప్పుడే కొంచెం వెయిట్ రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత కొంచెం మంచి బాటలు పడతాయి అని వేసుకుంటున్నాను అంతే అంతేనా బట్ అదర్ ఇట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ సో అంటే ఏమన్నా మీ చేసే ఫిల్మ్స్లో కూడా మీ స్టైలిస్ట్లకి డైరెక్టర్కి చెప్తారా ఇట్లా ఉండాలి అసలు నేను అలా నేను సినిమాలో డైరెక్టర్ ఏదిగా ఉంటుంది ఓకే యా సో మూవింగ్ టు మన ఫిల్మ్ సి అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఓకే కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో ఆడుతున్న ఎక్కువ సినిమాలు ఈ మధ్యకాలం చూస్తే మీ డీజే టిల్లు అయినా కాంతార అయినా ఇవన్నీ కూడా బాగా ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్స్ అంతే కమర్షియల్ వాల్యూస్ అంటైనింగ్ ఫిల్మ్స్ ఈ టైంలో మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలని ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు కాంతార ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా అండి ఇప్పుడు త్రిపులార్లో ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది కాంతారాలో ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది మీకు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎమోషనల్ హై వచ్చిందంటే ఆ సీన్ బాగున్నట్టు కదా మీకు అలా ఎమోషనల్ హై నాలుగైదు చోట్ల వస్తుంది అను అవన్ సార్ లో ఓకే ఎంటర్టైనింగ్ గా నవ్వు వస్తుందో లేదో నేను చెప్పను నేను టిల్లు లాగా నవ్వు వస్తుంది టిల్లు వేరు టిల్లు కామెడీ సినిమా క్యారెక్టరైజేషన్ సినిమా ఇది ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాం అంతే ఒక కాస్ట్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక పిల్లాడిని చదివిస్తామే ప్రయారిటీగా ఆయన పేరెంట్స్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ లో చెప్తాం మనం అంతేగాని అది కమర్షియల్ వేలో చెప్తాం చాలా ఎవరైనా కనెక్ట్ అవుతారు సోషల్ గా స్లోగా ఐ మీన్ ఇది డాక్యూ లాగా అస్సలు ఉండదు ప్రాపర్ కమర్షియల్ మూడు ఫైట్లు ఉంటాయి మూడు ఐదు పాటలు ఉన్నాయి లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది రొమాంటిక్ మాస్టర్ మాస్టర్ ట్రాక్ ఉంటుంది అన్ని కమర్షియల్ గానే చెప్తాం ప్రాపర్ గా ఓకే అంటే నైంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్నారు కదా యూజువల్గా సి అప్పట్లో ఓకే ఎడ్యుకేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఒక కొన్ని వర్గాలకు చాలా తక్కువ బట్ ఇప్పుడు అనేది ఎడ్యుకేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది యూట్యూబ్ చూసుకొని కూడా యూ కెన్ బికమ్ యూనో ఎనీ కోడర్ ఆల్సో ఇంజనీర్ ఆల్సో కదా ఈ టైంకి ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతుందని మీరు అసలు స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఇప్పుడు కూడా నేను అదే చెప్తున్నా మేము తీస్తే బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకుంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అయినా ఎంసెట్ ఐ మీన్
అంటే డబ్బు ఎక్కువ కట్టి ఫీజు ఎక్కువ కట్టి మంచి స్కూల్ లో జాయిన్ చేస్తేనే చదువు వస్తుంది ఏదో చిన్న స్కూల్ జాయిన్ చేసి చదువు రాదు అన్న ఫోబియా పోయింట్ తీసి బయటకు వస్తాను ట్రై చేస్తున్నాం అంతే అది కమర్షియల్ వేలో చెప్పాం అది సోషల్ ఇప్పుడు ఏ మెసేజ్ ఇప్పుడు కాంతారావు ఏం చెప్పారు ఆయన మనకు అమ్మూర్లోనే చెప్పారు అలా అప్పుడే మనకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది అలా అమ్మవారు పూ ఉండటం ఇది అది అని అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఇంకో రకంగా చెప్పారు వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజులు అయినా నమ్ముతారా మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ కదా మరి జనం తగ్గి చూస్తారు కదా అంతే ఇప్పుడు పీరియడ్ ఎక్కడైనా కదా ప్రాబ్లం అదే కదా ఓకే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ అడ్రస్ చేస్తాం నాకు ఇంకోటి అనిపించింది తెలుగు అండ్ తమిళ్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇక్కడేమో త్రిపాఠి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అక్కడేమో తిరుపతి అని తమిళ వర్షన్ లో ఉంది అంటే ఎందుకని ఇక్కడ ఏమన్నా ఎవరన్నా సెలబ్రిటీకి ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో ప్రాబ్లం అవుతుందేమో తిరుపతి అంటే వాళ్ళకి అక్కడ అంటే కనెక్టివిటీ మనకి చిన్న చేంజ్ గురించి అంత డీటెయిల్ గా నేను ఆలోచించాలి అంటే రెండు చేంజెస్ చేసే బదులు అనవసరం వీఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్లు డబ్బులు దండగ్ కదా ఒకటే పేరు పెట్టుండే కామన్ గా అయిపోయేది కదా ఆ దాని ఆ తర్వాత మేము కూడా యాక్చువల్లీ పోస్ట్ లో అనుకున్నాం ఓకే వీఎఫ్ఎక్స్ పడిన తర్వాత మీరు బోల్ అంత ఖర్చు అవుతుంది కదా త్రివిక్రమ్ గా చూసారా సినిమా ఆయన ఏమన్నా చూసి చాలా బాగుంది అన్న సినిమా ఇంకా బాగా నచ్చింది చాలా బాగా నచ్చింది ఓకే సో యూజువల్ గా మీరు మామూలుగా ఈ మధ్యన హారిక హాసిని కానీ సితార కానీ ఎక్కువ సినిమాలు తమన్తో వెళ్తారు మ్యూజిక్ వైజ్ డిజిటల్ లో కూడా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫైనల్ గా తమన్నా ఇచ్చారు బట్ ఈ ఫిల్మ్ మటుకు మొత్తం జీవి ప్రకాష్ కదా ఎందుకని అంటే చేంజ్ కోసమో లేకపోతే చేంజ్ కోసం కాదు ధనుష్ కి మాక్సిమం సక్సెస్ రేట్ జీవితో కానీ అనుతో కానీ ఉంది సో అందుకని జీవిత వెళ్దాం అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో వేరే పేపర్ ప్లానింగ్ టు వర్క్ విత్ జీవి అలా కుదరదు సో ఇది ఇలా సింక్ అయింది అంతే డార్లింగ్ తర్వాత ఆయన కూడా తెలుగులో మేము యాక్చువల్లీ వేరే వాళ్ళని అనుకోలేదు కూడా మేము నో వి హ్యావెన్ థాట్ అప్ అప్పుడు తెలుగు డైరెక్టర్ తెలుగు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ధనుష్ అవన్ జీవి అంటే అనుకున్నాము వి వెంట జీవి ఈ మధ్యన ఇలా టూ లాంగ్వేజ్ లో తీసిన బైలింగ్వల్ సినిమాలు చాలా చూస్తే ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ లో అది మాత్రం డబ్బుడ్ ఫిల్మ్ అనే ఫీల్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభాస్ రాజేశం చాలా మంది హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ కన్నా తెలుగు వాళ్ళు అందరికి అదే హిందీ సినిమాను మనం డబ్బుడ్ వర్షన్ చూస్తున్నాం అని చిన్న ఫీల్ వచ్చింది కొన్ని సీన్స్ చూసినప్పుడు సో సర్ విషయంలో తెలుగు అండ్ తమిళ్ కాబట్టి ఈవెన్ వారసుడు చూస్తే కూడా తమిళ్ ఫిల్మ్ డబ్బు చూసినట్టే ఉంది కానీ ఒరిజినల్ తెలుగు ఫిల్మ్ లాగా అనిపించలేదు నాకైతే సో సార్ విషయంలో అలాంటి జాగ్రత్తలు రాజేష్ అంశం నాకు తెలియదు కానీ రాజుగారు ఒక వెరీ స్పెసిఫిక్ నేను తమిళ్ సినిమానే తీస్తున్నాను తెలుగు డబ్డే అని మనం అలా కాదు మనం రెండు లాంగ్వేజ్ తీసేసాం ఓకే క్లోజ్అప్స్ అని రెండు లాంగ్వేజ్ సపరేట్లీ షార్ట్ అండ్ అంటే మీ క్లిప్సింగ్ తెలిసేది అంటే మనం రెండు మనం రెండు లాంగ్వేజ్ తీసాం సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు సో కమింగ్ టు ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ వార్త ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ కదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సంవత్సరాల తర్వాత పని చేసే డైరెక్టర్లు రైటర్లు అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది నేర్చుకొని వచ్చి న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీకి వెళ్ళి మన తరుణ్ భాస్కర్ లాంటి ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో ఆ ఎడ్యుకేషన్ అసలు ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారు జనరేషన్ షిఫ్టే ఇప్పుడు త్రికరం గారు చాలా బాగా ఐ మీన్ ఎడ్యుకేటెడ్ సుకుమార్ గారు ఎడ్యుకేటెడ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు తరుణ్ కానీ ఇప్పుడు మాకు జర్సీ గౌతమ్ కానీ వీళ్ళందరూ బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ కదా సి ద వే దే సీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ద వే ఐ మీన్ మీరు అన్నట్టు సడన్ గా వచ్చిన కష్టపడి జర్నీ చేసిన వచ్చిన ద వే దే సీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంత ఐ మీన్ తరుణ్ భాస్కర్ తరుణ్ చేసే సినిమాలు గౌతమ్ చేసే సినిమాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరిని ఐ మీన్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ అది తెలుస్తుంది కదా మీకు దాంట్లో ట్రూ అలానే ఏ సినిమా ఎవరు ఏం చెప్పలేం కదా అంటే విజువల్ గా ఎవరైనా వచ్చి మీకు కథ చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి మ్యాటర్స్ అని చూస్తారా అలా చూడరా ఓన్లీ కథ వింటారా అవన్నీ అంటే క్రైటీరియా తీసుకోరా అస్సలు తీసుకోరు ఓకే కొంచెం తీసుకోలేమో కదా ఎందుకు కథ నచ్చితే చాలుగా మనము ఒక డైరెక్టర్ కథ చెప్పినప్పుడు అతను ఆ కథని స్క్రీన్ మీదకి మనకు చెప్పినట్టు తీసుకురాగలుగుతాడా లేదో చూసి తెలిస్తే చాలు మనకి ఓకే మిగతా అదంతా మనకు అనవసరం రైట్ సో అందర్ నోట్ వీల్ టాక్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో రీసెంట్ గా డబ్డ్ ఫిల్మ్స్ అన్ని కొన్ని వర్క్ అవుతున్నాయి కొన్ని వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు బట్ వెన్ మీరు భీమ్లా నాయక్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా డాక్యుమెంటరీ ఫినిష్ ఉంటుంది దాన్ని ఒక అల్టిమేట్ కమర్షియల్ సినిమా కింద మార్చారు ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అది కానీ సేమ్ మళ్ళీ మీరు జెర్సీ హిందీలో చేస్తే ఆ రి
ప్రేమ ఫండ్ లో లేరేమో ఎయిటీ త్రీ ఆల్రెడీ అప్పటికి రిలీజ్ అయిపోయింది అక్కడ ఎయిటీ త్రీ తర్వాత వచ్చింది ఇది సో క్రికెట్ ఇంకో క్రికెట్ సినిమానా అని జనం అనుకున్నారు ఏమైందో తెలియదు అక్కడ అయితే గుట్టబొమ్మ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీలో మేము సినిమా చూసి కొన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ వితౌట్ ఒక చిన్న ఆడపిల్ల కథ సబర్బ్స్ లో పెరిగే ఒక ఆడపిల్ల కథ చెప్తే బాగుంటుంది అని మేము అనుకున్నాం కానీ మేము కూడా అది కోవిడ్ లో డిలే అవటము రకరకాల డేట్స్ ఇష్యూస్ డిలే అవటము ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాలానే ఏదన్నా కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అది రిలీజ్ వచ్చే టైం కి రాంగ్ టైమింగ్ అయిపోయింది సినిమా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక ముగ్గురు నలుగురు క్యారెక్టర్ సినిమా అని థియేటర్ కు వచ్చి చూసే స్పేస్ లో ఆడియన్స్ లేరు ఆ విషయం మాకు రెండు మూడు నెలల ముందు కాపీ చూసుకున్నప్పుడు అర్థమైంది కానీ ఇంకా అప్పుడు అప్పటికప్పుడు సడన్ గా దాన్ని ఓటీటీ ఫిల్మ్ చేయడం ఇష్టం లేక సరే అని వేసాం ఇంకా ఓకే సో ఎక్కువ రూమర్స్ ఎప్పుడన్నా మా సైడ్ లో చదువుతుంటారా గుల్టీలో మీరు ఎప్పుడన్నా ఇది రూమరే అనుకుంటారా లేకపోతే నిజాన్ని రూమర్ గా రాస్తారా ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతారా మాక్సిమం రూమర్స్ ఏ రాస్తున్నారా రూమర్ రాసి అంటే నిజం మీ రూమర్ రాసారు లేదంటే ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు జనరల్ గా రూమర్స్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ బ్లాక్ ఇమేజ్ పెడతారు సగం అర్థం చావు అయ్యట్లేదు ఈవెన్ మామూలుగా కూడా ఒక సినిమా మీద చాలా వస్తుంటాయి కదా ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఎవరు ఉన్నారు రూమర్లే ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకసారి నిజం నిజం అని తెలిసినా కూడా దాని గబుక్కుని రాయలేక రూమర్ అనే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటి చదివినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు నిజం అని తెలిసినా ఏదో పర్టికులర్ ఆ సినిమాలో ఎవరో ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు అది మాకు తెలుసు అది నిజమని దాన్ని నిజం అని చెప్పలేక రూమర్ అని కూడా రాయాల్సి వస్తుంది అది మీరు చదివితే ఎలా ఫీల్ అవుతారు దాన్ని అదేం లేదు దానికి అట్లాంటి ఫీల్ అవ్వం ఇప్పుడు టిల్లు టు టిల్లు స్క్వేర్ అప్పుడు ఏమైంది అనుపమ సిద్ధు కొట్టుకున్నారు అందుకని అనుపమ చేయలేదు లీలా ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది లీలాను సిద్ధు కొట్టుకున్నారు అసలు కారణాలు వేరు అసలు కొట్టుకుంటా అమ్మాయి సెట్ కేర్ అలా కొట్టుకునే దాకా ఎక్కడ వస్తుంది అసలు అప్పటికి ఇంకా సో ఇట్లాంటి అనేది అంతే సో అదైతే రూమర్ అన్ని రూమర్ లేదు డైరెక్టర్ ఎందుకని సెకండ్ పార్ట్ ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ చేయట్లేదు కదా డైరెక్టర్ చేయట్లేదు డైరెక్టర్ అన్నాడు నాకు టిల్లు ఇచ్చిన కిక్ ఇమీడియట్ గా సీక్వల్ చేస్తే రాదన్న ఎందుకు వచ్చింది నేను వేరే ఫ్రెష్ కట్ చేసుకుంటా సిద్ధుతో అన్నాడు ఓకే అన్నాడు ఇప్పుడు టిల్లు స్క్వేర్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో గోయింగ్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఓకే సో మీరు ఈ మధ్యన ఎక్కడైనా మీరు కామెంట్ చేసిన నేను చూడలేదు మీరు ఎక్కడ పెట్టారా మాకు త్రివిక్రమ్గా రాస్తారు తీసుకొస్తారు అని చెప్పని అది ట్రెండ్ అవుతుంది నేను కదా తమన్ గారు ఓకే తమన్ గారు ఏదో దాంట్లో ఇలా రాజమౌళి గారు ఇలా వెళ్ళారు కదా అంటే అవును మమ్మల్ని త్రివిక్రమ్ గారు తీసుకెళ్తాను అన్నారు ఓకే సో ఏం ఏం మీ అసోసియేషన్ అంటే ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ మీరు ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు మీ బాబాయ్ గారి గురించి ఎక్కువ చెప్తుంటారు ఏం ప్రస్తావించినా కూడా సో ఎలా హౌ దట్ అసోసియేషన్ యాక్చువల్లీ గోస్ అసోసియేషన్ ఐ మీన్ ఎలా అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అనేవరకు ఉంటుందా లేదా అని మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ప్రొడక్షన్ పార్ట్నర్ అనేవరకు ఉంటుందా బియాండ్ దట్ ఉంటుందా ఎప్పుడు బియాండ్ దట్ బాబా ఎలా ఫ్యామిలీ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఏదున్నా ఫస్ట్ సజెషన్ తీసుకుని దాని ప్రకారం వెళ్ళటమే ఓకే ఎప్పుడన్నా ఆయన ఓకే ఇది వర్కౌట్ అవుదేమో అన్నది మీరు ధైర్యంగా లేదు వర్కౌట్ అవుద్దండి అని టేక్ ఆఫ్ చేసిన సందర్భాలు చేసింది మిస్టర్ అయింది రణరంగం రణరంగం సినిమా ఓ ఆయనకి కిక్ ఇవ్వలేదు అది ఓకే ఆ శర్వ ఓల్డ్ రోల్ అది వర్కౌట్ అయినట్లు వర్కౌట్ అయిన అదే అన్నారు అప్పుడు కూడా మరీ యంగ్ చిన్న కుర్రోడు కదా రిస్క్ వేస్తున్నారేమో అన్నారు మేము వినలేదు ఓకే సో మీ దగ్గరికి మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది టూ థింగ్స్ గురించి అడగమని చెప్పి ఒకటి ఏంటంటే మీకు ఇండస్ట్రీలోనే మీరు ఇన్స్పిరేషన్ దిల్రాజు గారు అని చాలా సార్లు చెప్పారు మీరు ఆయనలా అవ్వాలన్నా సో మిమ్మల్ని చాలా ఏరియాస్లో ఇన్స్పైర్ చేస్తారని ఈ మధ్యకాలంలో దిల్రాజు గారు ఎక్కువ ట్రోలింగ్కి గురవుతున్నారు చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో సో మీరు అవి చూస్తున్నప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అది కూడా అసలు ఆ విషయంలో కూడా నేను ఆయన ఫాలో అవుతున్నట్టు ఉంది కదా నన్ను కూడా తెగ ట్రోల్ చేశారు కదా అవతారం మీరు ట్వీట్ చేశాను అని ట్రూ అంటే యాక్చువల్గా అసలు అవతారం మీద మీరు ట్వీట్ చేయటం డిబేటబుల్ అది అంటే అది ఎవరు పర్సనల్ వ్యూ ఆల్ది కాకపోతే మీరని కాదు కానీ స్పెసిఫిక్గా చాలా మంది ఇప్పుడు ఎవరన్నా సినిమా మేము సినిమా చూస్తాం ఫస్ట్ డే బాగుందనో బాగాలేదనో దాన్ని టూ స్టార్స్ అనేవి కానీ వెంటనే బూతులు తిడతారు మమ్మల్ని కూడా సో ఆ రోజు మా ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఫేస్ చేస్తారు అంతే అంతే సింపుల్ నేను అనేది నేను మీకు అది నేను చాలా చోట్ల చెప్పడానికి ట్రై చేసే తెలు దాని ట్విట్టర్లో తిట్టే వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మేము ఒక సినిమా తీస్తాం నువ్వు ఒక ఆడియన్ నువ్వు ఆ సినిమా మీద జడ్జ్మెంట్ చెప్పావు ఇప్పుడు ఆమె నీకు నా నీకు నా సినిమా మీద జడ్జ్మెంట్ చెప్పే అంత స్థ
ఐ మీన్ మనం ఒప్పుకోవాలి కూడా అతను టికెట్ తను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కుని తను సినిమా చూస్తాం తను సినిమా ఎలా ఉందో చెప్పే రైట్ తనకు ఉంది అలానే నాకు ఉంది కదా అలా చెప్పా నేను అంతేగా నేను ప్రొడ్యూసర్ గా చెప్పలా జేమ్స్ కెమెరా సినిమాని మనం ప్రొడ్యూసర్ గా చూడం కదా ఆడియన్స్ గానే చూస్తాం కదా అలా చూసాను అంతే కానీ అది జనం అర్థం చేసుకోలేదు అలా ఈ మధ్య దిల్ రాజు గారిని బయట పీపుల్ అందరూ పక్కన పెడితే ఇండస్ట్రీ పీపులే ట్రోల్ చేస్తున్నారు అంటే ఆయన ఒక బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ బ్రోకెన్ తమిళ్లో వరిస్తూ ప్రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఇచ్చిన స్పీచ్లో రెండు కప్పులతో విజయ్ వచ్చారు గ్రేటర్ అన్నారు దాని మీద ఆల్రెడీ ఆ రెండు కప్పుల మీద బోల్డ్ మీమ్స్ బోల్డ్ ట్రోల్స్ వచ్చాయి అది త అది సరిపోనట్టు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే వాళ్ళు స్పీచ్ల్లో కూడా రెండు ప్లేట్లతో రెండు ఇదని వాళ్ళు కామెడీ చేస్తున్నారు అది వాళ్ళు దిల్ రాజు గారితో ఉన్న కార్డ్ డీలర్ రిలేషన్లో మంచిగా చేసి ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ బయటకైతే అది అది వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు దిల్ రాజు గారు ఎంత ట్రోల్ చేస్తున్నారు రెండు క్యాంపుల మధ్య విభేదాలు వచ్చాయా అని ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఆబ్వియస్గా అవన్నీ చూస్తే మీ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే ఎవరు ట్రోల్ చేశారో నేను చూడలేదు ఓకే కానీ దిల్ రాజు గారు బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్లోనో బ్రోకెన్ తమిళ్లోనో ఏదో మాట్లాడడానికి మాత్రం దాన్ని ట్రోల్ చేయడానికి ఆయన ఒక చాలా చిన్న బ్యాక్డ్రాప్ నుంచి వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి నిజ ఐ మీన్ తెలంగాణలో ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఒక ఐ మీన్ ఆటోమోటివ్ ఆటోమోటివ్ నుంచి వచ్చి ఇవాళ దిల్ రాజు అనిపించుకునే పొజిషన్కి వచ్చారు ఆయన సో ఆయన లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఆయన చదువుకున్నారా ఆయన ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు ఎంత బాగా తమిళ్ మాట్లాడుతున్నారు అవసరం లేదు మనకి ఆయన ఇక్కడ దిల్ రాజు అని ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ఆమెను టాప్ హీరో తమిళ్తో సినిమా చేసి తమిళ సినిమా కాబట్టి ఆయనకు వచ్చిన తమిళ్ ఏదో మాట్లాడడానికి ట్రై చేశారు దాన్ని ట్రోల్ నిజంగా ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో ట్రోల్ చేసి ఉంటే ఆ ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి ఉండాలి అతను దిల్ రాజు ఇక్కడ దిల్ రాజు అక్కడికి వెళ్ళి విజయ్తో సినిమా తీశారు ఆయన రాని భాష అదే పెద్ద విషయం అక్కడ రాని భాష ఏదో ట్రై చేశారు దాన్ని కామెడీ చేసి దాన్ని ట్రోల్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళ విజ్ఞతకు వదిలేయడమే మనం దానికంటే మనం చేయగలిగినాయి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే దిల్ రాజు గారు ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు అంటే గిల్డ్ అన్ని ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్లో ఆయన కూడా కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ కింద ఆయన గిల్ నుంచి ఇంకొద్దరు దామోదర్ గారు అనుకుంటే ఇద్దరు కిరణ్ గారు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు గిల్ సైడ్ నుంచి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లో ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న శ్రీకళ్యాణ్ గారు వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా గిల్డ్ వాళ్ళు దీన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ని తీసేసుకుందాం చేతుల్లో నిన్న ఏదో ఒక పంపించారు సేమ్ గిల్డ్ కూడా మేము ఒకవేళ కనుక ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లోకి వస్తే మేము ఏం చేయబోతున్నాం అనేది గిల్డ్ సంబంధించిన కొన్ని రిలీజ్ చేశారు సో ఓవరాల్ గా ఈ మొత్తం విషయం మీద అసలు మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఇంకోటి ఇంకొకటి ఏంటంటే దిల్ రాజు గారు ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఏంటంటే అసలు ఈ గిల్డ్కి వీటికి అదే సో ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కలెక్షన్స్ ఎందుకు నువ్వు 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 ఉండని యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్ని పెట్టేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పారు అది ఒక యాంగిల్లో కరెక్టే కానీ బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ ప్రకారం ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ అయితే డెఫినెట్గా ప్రెసిడెంట్ని మీరు ఎన్నుకునే తీరాలి డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో యూ కాంట్ పిక్ వన్ సో చెప్పండి అసలు ఇష్యూ ఏముందో నాకు తెలియదు కానీ కిరణ్ గారు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారని తెలిసింది ఇప్పుడు కిరణ్ గారు నాకు మాకు పరిచయం రాజు గారు పరిచయం దామో గారు పరిచయం అవును శ్రీ కళ్యాణ్ గారితో కానీ ఇంకా మన అటు సైడ్ ఎవరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మీరు శ్రీకళ్యాణ్ నేను అంటున్నాను శ్రీకళ్యాణ్ అని శ్రీకళ్యాణ్ గారు హాయ్ బాయ్ కలిస్తే చాలా బాగా మాట్లాడతారు కానీ ఇప్పుడు నన్ను మేము కిరణ్ గారికే ఐ మీన్ బిల్డ్ ద్వారా కిరణ్ గారికి ఏమని అంటున్నారా అని అంటున్నారు అంతా కానీ అసలు మమ్మల్ని అయితే అలా ఏం చెప్పలా ఓకే మేము వెళ్ళి అక్కడ పరిచయం ఫలానా వ్యక్తికి ఓట్ అయింది మేము అది ఆ ఎలక్షన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ కాదు కదా అక్కడ వెళ్ళి పరిచయం ఉన్న వాళ్ళందరికీ వేసేయడమే సో మీ ఎవరికి వద్దాం అనుకుంటున్నారు సరే కదా చెప్పలేను మా గిల్డ్ ఎవరికి ఏమంటే వాళ్ళు కాస్తాను చెప్పారు అదే ఫైనల్ గా గిల్డ్ ఏదో ప్రెషర్ చేస్తుంది అయితే అందరు ప్రెషర్ ఏం చేయట్లా ప్రెషర్ ఏం చేయట్లా ఎప్పుడు ప్రెషర్ చేయదు ఒక చిన్న మీకు దాన్ని ఏమంటారు డైరెక్షన్ ఇస్తుంది డైరెక్షన్ ఏమి ఇవ్వట్లా ఐ మీన్ నాకు అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఐఎమ్ నాట్ మోర్ అసోసియేటెడ్ రాజు గారు లేకపోతే ఇంకెవరు ఇంకెవరు ఫోన్ చేసి చెప్తే ఆయన చాలా ఆరోపణలు కూడా చేశారు శ్రీ కళ్యాణ్ గారు ఎవరైతే ఇంతకు ముందు రన్ చేస్తున్నారో ఏదో యాడ్స్ కమిషన్ రూపంలో చాలా వచ్చింది అవకతవకలు ఉన్నాయి అదే చాలా ఉన్నారు యాక్చువల్ గా ఈ అసోసియేషన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఇది ఎందుకని అంటే ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్లు గొడవలు అవుతాయో నాకు తెలిసిన నా అవగాహన ప్రకారం ప్రొడ్యూసర్కి హీరో గొడవ అవుతాయో రిలీజ్
ఓకే దాని గురించి ఇంకేం సాల్వ్ కాల ఇట్లాంటివి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే ఇష్యూస్ అంటే వస్తే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అంటే ఒకప్పుడు అయితే చాలా ఉండే అంటే సి ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు లోకల్ వాళ్ళని ఎంతమందిని తీసుకోవాలి బయట వాళ్ళని ఎంతమందిని తీసుకోవాలి ఇట్లా అని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవన్నీ ఓటీటీసీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అంత ఫాలో అవ్వడం కూడా చాలా కష్టం బేసికల్గా ఎవరు ఎక్కడైనా మార్చడానికి ట్రై చేసాం బస్ లాస్ట్ టైం వన్ మంత్ స్ట్రైక్ చేసి అది వినట్లేదు సో వన్ మంత్ స్ట్రైక్ రిజల్ట్స్ ఏంటి అసలు రాజు గారు కూడా ఎంతో ట్రై చేస్తున్నాము కానీ అది అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరికి పని ఇవ్వకూడదు అని ఎవరిని అనుకుంటారు చెప్పండి కుదరకపోతే మన చేతుల్లో ఏమండదు ఆ టెక్నీషియన్ ఆ డిఓపీ మాకు ఆలు కావాలంటాడు ఈ ఫైట్ మాస్టర్ మాకు ఆలు కావాలంటాడు ఈ డాన్స్ మాస్టర్ మాకు ఆలు కావాలంటే వాళ్ళని పిలిస్తే మమ్మల్ని పిల్లలు ఉంటే అది ప్రొడ్యూసర్ మీద బర్డన్ అయిపోతుంది అది ఆలోచించండి అంటున్నాం మేమేం పని చేద్దాం అంటలేదు కదా మేము వాళ్ళని తెచ్చుకుంటాను మేము అన్నాం కదా వాళ్ళకి టికెట్లు వేసి ఇక్కడ హోటల్ వేసి ఫుడ్ పెట్టి ఇవన్నీ కంటే నువ్వు ఇంటి నుంచి వస్తున్నావు ఖర్చు తక్కువ కదా అది ప్రొడ్యూసర్ అడగడు టెక్నీషియన్స్ అడుగుతాడు అనేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇంతమంది వస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు లోడ్ ప్రొడ్యూసర్ మీద పడుతుంది అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం వాళ్ళు అర్థం చేసుకో ఓకే అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ లివింగ్ అదంతా సో వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు సో ఇంకా మిడిల్ గ్రౌండ్లో సెటిల్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం అంతే ఎందుకంటే మనం సినిమాలు ఆపలేం షూటింగ్లు ఆపలేం కాబట్టి అవును అండ్ అక్కడ ప్రొడ్యూసర్లు కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు స్ట్రైక్ సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్యూర్ అయిందా అని ఆలోచించడానికి సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ గురించి కాదు అక్కడ స్మూత్గా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా లేదా అంతవరకు మనకు అది ప్రయారిటీ ఏమైనా షూటింగ్ లాగితే వడ్డీలు పెరిగిపోతాయి మనకు అది లాస్ ఆ లాస్ కంటే అందరిని హ్యాపీ చేసుకుని మిడిల్ గ్రౌండ్స్లో వెళ్ళిపోవడం అని ప్లాన్ అందుకుని దిగా వాళ్ళ కూడా షూటింగ్లో పెట్టుకోవడమే బెటర్ బేసిక్ అంటే యూజువల్గా మామూలుగా ఒక ఎప్పటి నుంచో అంటే తెలుగు సినిమాల్లో తెలుగు వాళ్ళని ఎక్కువ క్యాస్టింగ్ చేయట్లేదు లేకపోతే ఎక్కువ టెక్నీషియన్స్ని పెట్టుకోవట్లేదు ఇట్లా అని ఒక మాట వినిపిస్తూనే ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం బయట నుంచి మీరు ఎవరైనా ఎవరైనా తెచ్చినా దట్ మస్ట్ బీ దట్ మైట్ బీ సినిమాటోగ్రాఫర్ అలా యాక్టర్ వాళ్ళు కూడా మనకంటే అద్భుతంగా లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా కూడా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు సో ఈ ఈ దీనికి మిడిల్ గ్రౌండ్ ఏముంటుంది అసలు మిడిల్ గ్రౌండ్ ఏమి ఉండదు దానికి అదే అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ పలానా ఆర్టిస్ట్ కావాలని కథ విన్న తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ చెప్తాడు మనకి ఓకే మనం ఆప్షన్ తీసిన ఛాన్స్ ఉండదు ఆ డైరెక్టర్ రాసుకునేటప్పుడు పలానా క్యారెక్టర్ అనగానే అతను ఊహించుకుంటూ రాస్తాడు ఆర్టిస్ట్ ఊహించుకుంటూ రాస్తాడు ఇప్పుడు స్వాతిమత్సవ సినిమా చూసారా మీరు ఇప్పుడు రావు రమేష్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఆల్టర్నేట్ ఎక్కడైతే నా క్యారెక్టర్ నేను కష్టమే ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు ఇంకొక ఆయన ఆమె స్వాతిమత్సవంలో పెద్దనాన్న క్యారెక్టర్ వేసిన ఆయన ఆమె పేరు మర్చిపోయిన అసలు ఇంకా ఆ సినిమాలో చేసిన ఆయన పేరే కానీ ఆయనకి ఏం ఆల్టర్నేటివ్ తెస్తాం మనం ఆ క్యారెక్టర్ లో కొన్ని కొన్ని ఆయన కోసమే రాస్తాడు మనం చేయలేము ఏమి ఆటలని ఇంకా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఆమె అలవైకుండ ప్రభు ఉంది జయరామ్ గారు ఉన్నారు తాత క్యారెక్టర్ ఐ మీన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వేసారు సచిన్ గారు ఉన్నారు తాత క్యారెక్టర్ వేసారు వాళ్ళని ఇంకో ఫేస్ ఊహించండి దాన్ని మనం చేయగలుగుతాం చెప్పండి బిలివిబిలిటీ కోసం అంతే ఓకే ఫ్రెష్నెస్ కోసం ఓకే అన్న మన సినిమాలు అక్కడ ఆడుతున్నా అక్కడ సినిమాలు ఇక్కడ ఆడుతున్నప్పుడు ఇంకా అసలు ఈ రీజనల్ బ్యారియర్స్ మాట్లాడటమే అనవసరం బేసికల్ గా సో ఆన్ దట్ నోట్ ఐ వాంట్ సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓటీటీలో ఎప్పుడు డెబ్యూ చేస్తుంది ఓటీటి స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఒక వెబ్ సిరీస్ కోసం వెతుకుతున్నా ఓకే ఎక్కడ నాకు ఇంకా అంత మనం వెళ్ళి లాంచ్ చేసేసి అంత వెబ్ సిరీస్ కనబడట్ల నాకు ఒక ప్రాపర్ పోకర్ మీద ఒక వెబ్ సిరీస్ తీయాలని ఉంది పోకర్ మీద ఎందుకంటే సినిమా తీసే అంతర్ మీరు మీరేంటి పోకర్ ఫ్యాన్ పోకర్ ఫ్యాన్ నేను బాగా సో ఆ పోకర్ మీద వెబ్ సిరీస్ తీయాలని ఉంది నాకు ఇంగ్లీష్ సినిమాలో ట్వంటీ వన్ మీద ఇట్ల మీద బ్లాక్ ఐ మీన్ బ్లాక్ జాక్ మీద ఇట్ల మీద సినిమా అట్లా పోకర్ మీద ఒక తెలుగు సినిమా తీయాలని ఎందుకంటే పోకర్ అంటే ఏదో ఫారెన్ గేమ్ అంటే ధనుష్ ఎక్స్ వై ఫౌండ్ ఒక సినిమా తీసినట్టు ఉన్నారు దాని మీద తాప్సి వీళ్ళందరూ ఉంటారు చూడలేదు అయితే మన తెలుగు యంగ్ యూత్ తెగ ఆడతారు పోకర్ వాళ్ళ కనెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఒక పోకర్ మీద సినిమా తీద్దాం ఆ వెబ్ సిరీస్ తీద్దాం అని కోరిక ఓకే ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ చెప్తే మీరు రెడీగా ఉన్నారు సూపర్ అయితే అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వెళ్ళకపోవడానికి యాక్చువల్గా మనం మీరనే కాదు తెలుగు నుంచి ఎవరు ఎప్పుడు కావట్లేదు ఎవరివి రావట్లేదు కూడా అంటే ఇద్దరు ముగ్గురికి అవకాశాలు వచ్చినాయి వాళ్ళు తీసినవి కూడా కంటెంట్ చాలా దాని
మీ సైడ్ నుంచి అట్లా అది యాక్సిడెంట్ గా ఎవరైనా రావాల్సిందే తప్పితే ప్లాన్ చేస్తే ఎవరు అవరు ప్లాన్ చేస్తే త్రివిక్రమ్ గారు అవరు ప్లాన్ చేస్తే రాజమౌళి గారు అవరు ప్లాన్ చేస్తే సుకుమార్ గారు అవరు అది యాక్సిడెంట్ గా జరగాల్సిందే ఎవరికన్నా కుదిరితే అంతే తప్పితే మనం ఏమి దాన్ని కానీ ఇప్పుడు మనం అంత డీటెయిలింగ్ గా ఫర్జీ తీయాలనుకున్నప్పుడు అది ఫర్జీని ఫర్జీ వెబ్ సిరీస్ గానే బాగుంటుంది సినిమాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఫర్జీ మళ్ళీ సో అంత డీటెయిల్డ్ గా ఒక వెబ్ సిరీస్ మీద ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి ఏ పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి ఏంటంటే ప్రాబ్లం మెయిన్ స్ట్రీమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం మేము మైత్రి కానీ మేం కానీ రాజ్ గారు కానీ స్వప్నక్క కానీ ఎవరైనా అలా వెళ్ళాలంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ దూరం అయిపోతాం అని చిన్న ఫియర్ ఉంటుంది మా మైండ్ లో ఎందుకంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆపలేము అది మనకి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఫ్యూచర్ డిజిటల్ వరల్డ్ తెలిసినా కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి అంటే మరి కరణ్ జోహర్ వీళ్ళందరూ అన్ని చేస్తున్నారు అన్ని చోట్ల కరణ్ జోహర్ సినిమాలు ఏం చేస్తున్నారు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక కథ విని కరణ్ జోహర్ ఈపి ఈ కైండ్ ఆఫ్ మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ మనమే గ్రౌండ్ వర్క్ ఉండాలి కదా వస్తుంది కదా మనకి మన తెలుగు సిస్టమ్ డిఫరెంట్ కదా కొంచెం ఆ సిస్టమ్ మార్చాలి అయితే అది ఆ ఇవాల్వ్మెంట్ రావాలి యాక్చువల్లీ అంత ఒక మనిషి మీద వదిలేయగలగాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రాజండికి ఒకటే కాకుండా అంత నమ్మి నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ లు ఇవన్నీ మన మీద ఇంకా అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను ప్రిపేర్ అయ్యారు లేదా మనకి తెలియక ఇప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అవ్వలేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ దూత చేయగా చేసేది అది చూడాలి ఇప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో చేస్తుంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అది మనకి తెలుగు బట్ కానీ అది విక్రమ్ కే కుమార్ కాబట్టి అగైన్ ఆబ్వియస్ గా తమిళ్ వాళ్ళకి ఎనీవే ఇస్తున్నారు తమిళ నుంచి మన వాళ్ళు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కదా విక్రమ్ గాయత్రి పుష్కర్ గాయత్రి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ గాయత్రి కూడా చేశారు కానీ చూడండి దాంట్లో పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ ఏం లేరు అవును పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ ఐ మీన్ కొంచెం మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్టార్ కాస్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ దోతే చూడాలి మనం అది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని దాని బట్టి అప్పుడు అది బాగా రిసీవ్ చేసిన అంత బాగా చేస్తే అప్పుడు మనం ముందు హీరోలు ముందుకు వచ్చారు అనుకోండి దాన్ని బట్టి అప్పుడు మనం ఇప్పుడు శర్వానంద్ మొన్న ఒక కథ ఇన్నారు ఆయనకి బాగా నచ్చింది ఆయన నా దగ్గర పంపించారు బాగుంది కానీ థియేటర్ పనికి వస్తున్నా లేదా డౌట్ వచ్చింది నాకు శర్వాకి ఇద్దరికి సో అప్పుడు ఏమనుకున్నాము ప్రాపర్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఫిల్మ్ లా తీసేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పుడు మన వైష్ణవ్ గారు కూడా అలాంటి ఒక కథ విన్నారు అది చాలా బాగుంది ఒకవేళ థియేటర్ కి వర్కౌట్ అవుతున్నా లేదా ఈ వరున జనరేషన్ కంటే ఓటీ ప్రాపర్ వెబ్ ఫిల్మ్ తీసేద్దాం నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ లాగా అని లేకపోతే అమెజాన్ ఒరిజినల్ లాగా అని కూడా ప్రిపేర్ అయ్యారు హీరోలు సో ఇవి ఇవాల్వ్ అవుతున్నాయి థాట్ ప్రాసెస్ సో ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా జరగచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు శర్వ లాంటి వాళ్ళతో తీస్తే మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా తీస్తానంటే కానీ ఒరిజినల్ తీస్తాం అంతే అంటే యాక్చువల్లీ ఇంకోటి అనుకోవచ్చా ఒకవేళ ఏమైనా ఓటీటీకి తీస్తే రెవెన్యూస్ తక్కువ వస్తాయి అదే మెయిన్ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే థియేటర్ కల్లు మళ్ళీ ఓటీటీ సెల్స్ డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఓటీ తీసుకుంటే రెవెన్యూ ఏమి ఉండదు మనం ఒక బడ్జెట్ ఇస్తాము వాళ్ళ బడ్జెట్ ఓకే అంటే దాని మీద మనం ప్రొడక్షన్ చేసి ఇచ్చినందుకు కమిషన్ ఇస్తాడు అంతే అదే అదే అంటున్నా సో అప్పుడు మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ చాలా తగ్గిపోతుంది కదా ఇదే మీరు మెయిన్ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అంతే సో అందుకని తీయట్ లేదా కొంతమంది ఏమైనా అట్లా అని కూడా అనుకోవచ్చా చెప్పాను కదా మన కమర్షియల్ యాంగిల్ ఎంత ఉన్నా లేకపోయినా ముందు మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆపలేక మెయిన్ దాని మీద పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేక ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ ఎవరి మీద వదిలేసాం అనుకోండి వాళ్ళు తీసి మనకు చూపిస్తారు చూసిన తర్వాత మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి మళ్ళీ మన చేతులు వెళ్ళి కాలు పెట్టాం అనుకోండి ఖర్చు పెరిగిపోద్ది అక్కడ ఏమో ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమో మేము ఇంతే ఇస్తాం అంటారు మనం లాస్ కి దిగాల్సి వస్తుంది పేరు కోసం క్వాలిటీ కోసం ఈ రిస్క్ కి టైం ఉంది ఇంకా అని ఆగాము ఓకే ఇదైతేనే ప్రాఫిటబుల్ బేసికల్లీ ప్రాఫిటబుల్ అని కాదు సేఫ్ సేఫ్ నైస్ సో ఆన్ దట్ నోట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ గురించి సో బిఫోర్ దాట్ మీ మీ ఇన్స్టాలో మీరు పోస్ట్ చేసే వాటి మీద వచ్చే కామెంట్స్ అన్ని మీరు చూసుకుంటారా చూసుకోరా అసలు నేను చూడండి యూజువల్గా పోస్ట్ చేసి వదిలేస్తారు అంతే ఆ తిట్లే ఎవరు తింటాడు సో ఆ తిట్లే కొన్ని చాలా బాగుంటాయి ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని తిట్లే నేను కొన్ని కలెక్ట్ చేశా మీరు అన్స్టాపబుల్ ఈవెంట్కి వెళ్ళారు యూ పోస్ట్ అడే పిక్చర్ విత్ బాలకృష్ణ గారు సో రెండు కామెంట్స్ బాగా అనిపించాయి ఎక్కువ లైక్స్ వచ్చాయి ఆ కామెంట్స్ కూడా ఒకటి ఏంటంటే యూత్ స్టార్ వంశీ అన్న అంట నీకు ఇచ్చిన బిరుదు బికాస్ టూ యంగ్ ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి నేను కూడా అడదు అనుకున్నా అదే చాలా మంది యాక్చువల్ గా మన ప్రొడ్యూసర్స్ అదే ఇందాక అడిగిన ఫ్యాషన్
సో రెండోది మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పారు త్రివిక్రమ్ గారు ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్లో వస్తుంది అని సో హోల్ వరల్డ్ నమ్మింది ఏంటంటే ఇప్పుడు చేస్తున్న ఎన్టీఆర్ థర్టీ కంటే ముందు అంటే కొరటాల సోగారి సినిమా కంటే ముందు మీ సినిమానే స్టార్ట్ అవుతుంది త్రివిక్రమ్ గారు ఎన్టీఆర్ అది ఎందుకు మెటీరియలైజ్ కాలేదు లేకపోతే ఏమన్నా టైం ఉంది ఇంకా టైం ఉంది యాక్చువల్లీ అంటే మెటీరియలైజ్ ఎందుకు కాలేదు అంటే పోస్ట్ ట్రిపుల్ ఆర్ అన్న ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అంటే మేము సినిమాలు మొదలు పెట్టేసి అన్న ఇండియా థర్టీ అనుకున్న తర్వాత ఈ ఆస్కర్ ఇదంతా ఓకే కానీ ఫ్యాన్స్ కేలో వీటిలో వాటిల్లో చాలా హ్యూజ్ ఇమేజ్ వస్తుంది అన్నకని ముందు నుంచి అనుకున్నదే సో ఆ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి ఒక పెద్ద సినిమా తీద్దాము ఓకే ఇన్ ద స్పేస్ ఆఫ్ ప్యాన్ ఇండియా ప్యాన్ ఇప్పుడు ప్యాన్ వరల్డ్ అనుకోండి సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మైండ్లో పెట్టుకుని ఒక పెద్ద సినిమా తీద్దాం అని డైరెక్టర్ గారు తారకన్న ఆలోచించుకుని బ్రేక్ ఇచ్చింది ఇది సో అందులో ఇప్పుడు తారకన్న ఒక రెండు కమిట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకు వస్తే డైరెక్టర్ గారు రెండు కమిట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాపర్ ప్యాన్ వరల్డ్ సినిమా ఆమె త్రివిక్రమ్ గారి స్టైల్లో పౌరాణిక తీద్దామని ఒక ఐడియా అదే పౌరాణిక ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంకో కామెంట్ ఏం చేస్తారంటే మీకు లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ అంటే ఇష్టం అలాంటి ఏదైనా చేద్దాము అని బట్ అంత విఎఫ్ఎక్స్ అంత ఇదంటే ఆల్మోస్ట్ హ్యూజ్ బడ్జెట్స్ అలానే తీద్దాం అని తీస్తే ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకా మన డైరెక్టర్ గారు కూడా ఈజ్ దాన్ విత్ ఆస్కి నార్మల్ వీ ఆల్సో వాంట్ టేక్ అ బిగ్ లీప్ యాక్చువల్లీ బాబాకి ఎప్పటి నుంచో ఆ స్పాన్లో సినిమా తీయాలనుంది వీ వాంట్ టేక్ దట్ బిగ్ లీప్ సో వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ఇట్ విల్ మెటీరియలైజ్ ఓకే సో ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు అడుగుతాం ఇంకొక కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంకొక మీరు విజయ్ దేవరకొండ సినిమా అనౌన్స్ చేస్తారు వీటి వల్ల దాని మీద ఒక ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ ఈ పోలీస్ క్యారెక్టర్కి ఎంతవరకు యాప్ట్ ఇప్పుడు దాకా తనకు ఉన్న ఇమేజ్ వేరు కదా ఎంతవరకు సెట్ అవుతారు అనేది కొంతమంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు విజయ్ దేవరకొండ గారు ఇప్పుడు దాకా గౌతమ్తో పనిచేయలేదు కదా అవును గౌతమ్ చూపిస్తాడు విజయ్ గారిని పోలీస్గా కన్విన్సింగ్గా బిలీవబుల్గా ఐ మీన్ ఫ్యాన్స్ కానీ ఆడియన్స్ కానీ షాక్ అవుతారు ఓకే విక్రమ్ మార్కెట్లో రవితేజ ఇచ్చినంత చేంజ్ మనకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఓకే ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్లో నితిన్ ఉన్నాడు అంటగా లేదా నో నితిన్ ఇన్ ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ దట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ రూమర్ ఇంకొకటి మేజర్ ఎక్కువ ఎక్కువ మంది కామెంట్ చేస్తున్న ఇదేంటంటే మీరు ఈ మధ్యన ట్విట్టర్లో కూడా చూస్తుంటే అది ట్రెండ్ అయిపోతుంది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ రీమేక్ చేసినా అది త్రివిక్రమ్ గారే అనకాలు మొత్తం దానికి కనిపించని దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ కనిపించే దర్శకులు అయితే ఎవరు పేరు వేస్తే వాళ్ళు అన్నది ఒక రూమర్ అది పక్కన పెడితే ఆల్రెడీ ఈ మధ్యకాలంలో వకీల్ సాబ్ చేశారు భీమ్ల నాయక్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వినోదాయ సిద్ధం ఆ రీమేక్ లో ఎందుకు చేస్తున్నారు ప్లీజ్ స్టాప్ డూయింగ్ రీమేక్స్ త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పండి అని మీ దాని మీద చాలా కామెంట్లు వస్తున్నాయి ఫ్యాన్స్ నుంచి విజువల్ గా అంటే ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన హరిశంకర్ గారు సినిమా చేస్తున్నారు అది తెరీ రీమేకే అని చెప్పేసి అని ఒక ఇది దాన్ని దశరథ్ గారు రైటర్ ఆయన కన్ఫర్మ్ కూడా చేశారు ఇక్కడ ఈనాడు ఇంటర్వ్యూలో ఆయనే చెప్పారు అది తెలియ రీమేక్ అని చెప్పేసి అని సో ఇన్ని రీమేక్స్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు చెప్పండి అని చెప్పేసి అని బ్రదర్ ప్లీజ్ టెల్ దెమ్ అని చెప్పేసి మీ దాని మీద కామెంట్స్ సార్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇది ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అని ఎవరు నడకెళ్తారండి ఆయన ఆబ్వియస్గా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి మనం అలా క్వశ్చన్ అంతే ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏముందో ఎందుకు ఉందో అనుకుంటున్నారో నాకేం అర్థం కావట్లా ఇప్పుడు మీరు మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అనుకోండి మీతో లేకపోతే మీ క్లోజ్ అసోసియేట్ ఉన్నారు మీరు రెగ్యులర్గా మాట్లాడే ఆయన ఏదన్నా ఉందనుకోండి మీరు ఆయనతో షేర్ చేసుకుంటారు కదా అవును అట్లానే కళ్యాణ్ గారు డైరెక్టర్ గారు క్లోజ్ కాబట్టి కళ్యాణ్ గారు డైరెక్టర్ గారు షేర్ చేస్తున్నారేమో అంతే తప్పితే డైరెక్టర్ గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏముండదు దాని మీద ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సార్కి నచ్చాలి సార్ నచ్చితేనే సార్ చేస్తారు ఇప్పుడు సార్కి మీకు ఇది ఎందుకు నచ్చిందని ఎవరు అడగలేరు కదా అవును ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి ఆయన తీసుకున్న జడ్జ్మెంట్స్కి మరి ఆ రోజు తొలి ప్రేమ చేసినప్పుడు ఎవరు అడగలేదు పూరి జగన్ గారు తీసుకున్న బద్రి తీసుకున్నప్పుడు ఆ జడ్జ్మెంట్లు కానీ కరెక్ట్ గా ఎందుకు తప్ప కృషి చేసినప్పుడు ఎవరు అడగలేదు అదే కదా అంటే దట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన రెండు వకీల్ సాబ్ అండ్ భీమ్ల నాయక్ ఒరిజినల్స్ కంటే కూడా బెటర్ సక్సెస్ లో బెటర్ రీచ్ ఫిలిమ్స్ అంటే అంత అసలు భీమ్లా నాయక్ అంత కమర్షియల్ ఇది ఇప్పుడు భీమ్లా నాయక్ మీద కూడా మీ కామెంట్స్ ఏంటంటే అది కూడా సాగర్ కి క్రెడిట్ ఎంత త్రివిక్రమ్ గారి క్రెడిట్ ఎంత అని ఒక చిన్న ఇది ఉంది ఆడియోస్ అబౌట్ డైరెక్టర్ సాగర్ రైటర్ స్క్రీన్ ప్లే మ్యూజిక్ అంత చేయించి త్రివిక్రమ్ గారు ఓకే అదే
పైన మెట్రోలో వెళ్తూ ఏదో షూట్ చేస్తుంటారు సార్ది స్టూడెంట్స్ మీరు షూట్ చేస్తుంటే సో ఇట్లా లీక్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంటే అంటే దీన్ని ఆపలేరా లేకపోతే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు అది చూసి స్టోరీ ఇలానా ఇది ఇలా ఇలా కొన్ని మీరే చెప్పారు మెట్రోలో వెళ్తుంటే సార్దీలో తీసాడు దాన్ని ఏమవుతాం అవును దాన్ని ఏమవుతా దాన్ని చూసి ఇప్పుడు స్టోరీ ఇలా ఇది ఇలా ఇది ఇలా అలా ప్రపంచంలో ఎవడైతే చెప్పలేడు బస్ ప్రపంచంలో ఎవడైతే చెప్పలేడు ఓకే నేను నీకు ఇప్పుడు ఇలా స్టోరీ బుక్ ఇస్తాను రైటర్ గారు రాసింది నీకు ఇచ్చేసినా కూడా నాకు అది సినిమా ఆడుతున్నా చెప్పలేము ఓకే ఆ పేపర్ మీద ఉండేది ప్రజెంటేషన్కి చాలా తేడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ కోసం ఒక సెట్ వేస్తున్నారు ఒక ఇల్లు సెట్ అనేది ఒక టాక్ వచ్చింది ఓకే నాకు వచ్చిన ఒక డౌట్ ఏంటంటే త్రివిక్రమ్ గారు ఎందుకని అంటే మీరు ఆయన ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఫౌండర్స్ లాగా ప్రతి సినిమాలో ఆయన ఒక ఇల్లు అక్కడ ఒక ఇది పెడతారు అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతి సినిమాలో ఇల్లు అంటే హీరో హీరోయిన్ ఎక్కడ ఇంట్లో ఉండాలి కదా మరి అంటే అలా కదా కథ వైజ్ ఇప్పుడు సన్నా సత్యమూర్తి లో ఒక ఇంటికి వెళ్లి పేపర్లు తేవడం అజ్ఞాతవాస్ లో ఒక ఇంటికి రావడం లేకపోతే అరవింద సారీ మన దీంట్లో అలా వైకుంఠపురంలో అసలు ఇంటికి వెళ్ళడమే ఒక కథ అన్నింటిలో ఇల్లు అనేది ఆయన బాగా ఇంట్లోనే కదా ఉంటుంది ఎమోషన్ ఆఫీస్ లో ఎమోషన్ అన్ని ఒకటే అయిపోవట్లేదా ఒకటే స్టైల్ అవ్వట్లేదు ఏమో ఇప్పుడు మీరు రోజు ఇంటికి వెళ్ళట్లేదా రోజుకి ఒక ఇంటికి వెళ్తారు బట్ అలానే ప్రతిసారి అదే సినిమా చూడం కదా అదే సినిమా చూడం మీరు చెప్పింది సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి అజ్ఞాతవాసి అన్నిటిలో డిఫరెన్స్ ఉంది కాదనట్లేదు బట్ ఇల్లు అనేదే సెంట్రల్ పాయింట్ అవుతుంది మనుషులు ఉండేది ఇంట్లోనే కదా బా అందుకని ఇంటి మీద తీస్తారు మరి లేకపోతే ఇప్పుడు హోటల్లో తీసినా లేకపోతే బేకరీలో తీస్తే కరెక్ట్ అవ్వరు కదా బేకరీలో కాఫీలో కూర్చొని కాఫీ షాప్ లో కూర్చొని ఎంత మాట్లాడుకుంటారు ఓకే సో ఇల్లు అనేది ఒక సెంట్రల్ ఫామ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ అంతే కదా త్రివిక్రమ్ గారు కదా ఎమోషన్స్ హాయ్ బాయ్ లేకపోతే పెగ్గేద్దాం రా అంతకు మించి ఏమంటుంది ఆఫీస్ లో నేను అలా అనట్లేదు నేను ఏమంటున్నానంటే త్రివిక్రమ్ గారి దగ్గర నుంచి ఇంకా డిఫరెంట్ గా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఆబ్వియస్ గా చేయకుండా ఎందుకు ఉంటాం అవును అది ఇప్పుడు కానీ సార్ తీసే మెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇప్పుడు భీమలా నాయక్ లో కూడా ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు అలా ఇంటి మీదే కథ ఉండదు కథ వేరే ఉంటుంది ఆ పాయింట్ అలాంటిది సో అలా సార్ తీసే సినిమాల్లో ఇప్పుడు సార్ అరవింద్ సమేత లో ఏంటికి వెళ్ళాం అరవింద్ సమేత రా సినిమా సార్ తీయలేదా అంతే అది ఒకటే బ్రేక్ ఇచ్చారు అయితే బ్రేక్ ఏమి ఇవ్వాలి ఆ కథ కుదిరిన కథ హీరోకి నచ్చిన కథ రకరకాల మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ కాకుండా టిల్లు స్క్వేర్ కాకుండా ఇంకేంటి అప్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వైష్ణవ్ తేజ్ ఆల్మోస్ట్ టాక్ అయిపోయింది సమ్మర్ రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం వైష్ణవ్ తేజ్ ది ఇదేంటిది మీరు అన్నట్టు గౌతమ్ ది జరుగుతుంది విజయ్ దేవర్ గౌతమ్ సాయిధరం తేజ్ ది స్టార్ట్ అవుతుంది తేజు గారిది ఇంకో రెండు మూడు ఫైనల్ అయిపోయినాయి ఐ మీన్ త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాం నవీన్ పవన్ శెట్టిది కూడా ఇప్పుడు అనుష్క గారిది అయిపోగానే జూన్ జూలైలోకి వచ్చేస్తాడు శర్వ గారిది ఒకటి ఓకే అయింది అంటే సూపర్ స్టార్ సినిమా కాకుండా అన్ని మిడ్ లెవెల్ హీరోలతో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు కదా పెద్ద సినిమా ఎస్ఎంబీ జరుగుతుంది కదా ఎస్ఎంబీ కాకుండా అంటున్నా సూపర్ స్టార్ సినిమా కాకుండా అంటే అలా సెట్ అవ్వలేదు ఇంకా రెండు సార్లు రెండు పెద్ద సినిమాలు ఒకటే సార్ ఒకటి చెప్పండి మీరు మీరు సోలోగా మీరు ఒక్కళ్ళే మీరు మీ బాబాయ్ గారు త్రివిక్రమ్ గారే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు బట్ కానీ ఇప్పుడు ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా మంది ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఇంత స్పీడ్గా ఇన్ని సినిమాలు చేయలేకపోతున్నారు మీరు చేయగలగడానికి కారణం ఏంటి నిజంగా నాకు నువ్వు మీరే చెప్పాలి అది మీరు చెప్తానే కదా వేరే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యేది నేను ఎట్లా చెప్తాను అలా కాదు మీరు సినిమా తెస్తే దాని గురించి నేను కామెంట్ చేస్తా కానీ ఈ ప్రొడక్షన్ పైప్ లైన్ గురించి అయ్యి కానీ కామెంట్ నో ఆ డిజైన్ మీరు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అంత ఇదిగా టచ్ కూడా అంతే కుదిరిందేమో అదృష్టమైన అంతే అట్లా అని చెప్పకండి సో మీ ప్లానింగ్ ఏంటి మెటిక్యులస్ ప్లానింగ్ అలాంటి ఏ ఉండబోతుంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు కాదు కాదు నేను సిఎస్సి ఓకే అలా ఏ ఉండదు లక్ ఇది ఇండస్ట్రీస్ ఓన్లీ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు ఏమి చెప్తారా హా మీరు ఆల్ ద బెస్ట్ అన్నారు కదా సార్ కి ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే కానీ సార్ చాలా మంచి సినిమా అండి ఓకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచి సినిమా ఇంకా మిగతా ఈ దాంట్లో ఏమి బొక్కలు ఎదుగుతారు క్రిటికల్ గా కానీ ఆడియన్స్ అని నేను చెప్పను కానీ ఒక చాలా అసలు ఆడియన్స్ బొక్కలు ఎతకరు మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ అట్లా ఎతకరు ఎందుకంటే ఆడియన్స్ క్రిటిక్స్ అయినా సరే నేను ఏమంటున్నానంటే క్రిటిక్స్ అయినా సరే సరే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని సినిమాలకి పెద్ద సినిమాలకి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్
అందులో టూ అవర్స్ ఎంటర్టైన్ చేయటం కాదు టూ అవర్స్ ఎంగేజ్ చేస్తారు అదే సారీ ఎంగేజ్ చేస్తే టూ అవర్స్ ఎంగేజ్ చేస్తే అందులో ఏమున్నా కూడా ల్యాప్సెస్ ఏమున్నా సరే కవర్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ల్యాక్ ఫీల్ వచ్చిందో అప్పుడు అంటున్నాను రెండు గంటల సినిమా తీస్తే రెండు గంటలు ఎవరు ఎంగేజ్ చేయలేరు రెండు గంటలు ఎవరు నీకు ఫస్ట్ హాఫ్ లోనో సెకండ్ హాఫ్ లోనో ఎక్కడో చూడ చోటు డ్రాప్ రావాలి డ్రాప్ రాకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చి హై వాల్యూ ఉండదు హై వాల్యూ ఉండదు సో ఆ డ్రాప్ అంటూ వస్తుంది కానీ మీరు అన్నట్టు ఖచ్చితంగా టూ అవర్స్ ఎంగేజ్ చేసే సినిమా సర్ అనే సర్ అనే సినిమా ఓకే ఐ విష్ నేను కూడా అందరికీ కనెక్ట్ అవ్వాలి రిలీజ్ అయితే డెఫినెట్ గా చెప్పండి నాకు డెఫినెట్ గా మెసేజ్ చేస్తాను మీకు థాంక్యూ సో మచ్ అండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద నో ఫ్రమ్ గుల్టీ డాట్ కామ్ ప్లీజ్ స్టే కనెక్టెడ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ రివ్యూస